les ingrédients pour réaliser notre marmite de légumes détox pour ce début d'année j'en profite pour vous renouveler une fois de plus de très très bons vœux j'espère que cette année sera un excellent millésime très gourmand surtout alors on va faire ça pour 2 litres d'eau c'est à dire qu'on va faire une marmite euh, détox pour plusieurs jours on va faire une cure de 2-3 jours alors 2 bons litres d'eau il vous faudra deux beaux poireaux le blanc et le vert vous remarquerez que j'ai déjà bien lavé, bien épluché, bien lavé mes légumes, ça c'est important. Deux beaux poireaux donc, 4-5 carottes, il vous faudra des petites échalotes, environ 4-5, euh, de l'ail, je vous expliquerai dans un instant la propriété, les bienfaits de chaque légume qu'on va mettre dans cette marmite. Il nous faudra, c'est facultatif si vous n'aimez pas ça, mais c'est vrai que ça a de bonnes propriétés, du gingembre, il va nous falloir, évidemment, pour parfumer quelques belles feuilles de laurier, un fenouil, ça c'est tout à fait délicieux, et puis on n'oubliera pas, je l'ai préparé là, évidemment le sel, le poivre, et puis à propos de poivre, quelques grains de poivre, mais aussi quelques clous de girofle. La préparation de nos légumes, chers amis, dans la recette de la mer mitraille, il faut faire quand même relativement fin. Alors, les bienfaits de la carotte, pour commencer, ces carottes qu'on va couper, vous voyez, en petites rondelles d'environ 4-5 mm d'épaisseur. La carotte, elle est vraiment excellente parce qu'elle est riche en vitamine B. En vitamine C, la carotte est un antioxydant, il faut le savoir, et elle régule le transit intestinal, donc ça c'est parfait après les fêtes. Et la carotte est notamment riche en fibres, et puis elle est très très peu calorique. La carotte Vichy, par exemple, il y a la recette sur Gourmandise TV. Euh, c'est excellent, une carotte qui est cuite dans l'eau de Vichy. Je peux vous garantir qu'après les fêtes, ça fait vraiment le plus grand bien. Passons au poireau à présent, blanc comme vert. Hein. Moi, j'aime bien. Euh, le vert apporte de la couleur. Puis je trouve que le vert a un côté un tout petit peu plus fort dans le poireau. Donc ça, c'est merveilleux. Le poireau qui est euh, délicieux parce que d'abord, il est peu calorique. C'est un allié minceur. Après les fêtes, on en a un petit peu besoin. Euh, donc allié minceur, il est diététique par conséquent, il aide à se débarrasser des toxines, ça tombe bien parce que c'est notre marmite de légumes détox 2024 sur Gourmandise TV. Euh, le poireau est riche en vitamine A, B, C, c'est un antioxydant, il est riche en fer et en potassium, bref, le poireau c'est un légume complet, excellent, qui sent très bon, et c'est la saison. Alors, le fenouil, quant à lui, je viens de le détailler en trois. C'est le légume qui va faire l'exception, c'est-à-dire qu'on ne va pas le faire en très petits morceaux. Voilà, on va le garder voilà, en petit quart comme ça, ça sera parfait. Là, on va faire une moitié. J'aime bien retrouver des bons morceaux de fenouil dans une soupe. Alors, le fenouil, eh bien, il soulage les maux d'estomac, figurez-vous. Il est excellent pour la santé, il protégerait le foie avec ses effets qui sont très très diurétiques et puis bien évidemment très détox. L'ail à présent, alors ça c'est à ne pas négliger dans l'alimentation parce que l'ail est absolument délicieux, c'est un antibiotique, un anti-inflammatoire, un antioxydant, un anti-hypertenseur, c'est par conséquent excellent, il faut en mettre partout dans la cuisine tout au long de l'année et on ne va pas le dégermer puisque l'ail va cuire, il sera très digeste, on va juste le couper comme ça, en gros morceaux. On va en faire autant pour nos petites échalotes, qui ont de belles vertus également, puisqu'il paraît que l'échalote peut aider à réduire le taux de cholestérol. Oui, oui, oui. Et puis aussi à abaisser la pression artérielle, à améliorer la santé des vaisseaux sanguins. Et en plus, ça apporte très bon goût. Moi, j'adore l'échalote. Je préfère d'ailleurs l'échalote à l'oignon. C'est beaucoup plus fin. Terminons par le gingembre. On va faire des petites rondelles comme ça. Puis ensuite, on va faire des petites lamelles. Alors, le gingembre, vous connaissez, alors on aime ou on n'aime pas, hein. c'est vrai que ça picote un petit peu, mais moi j'aime bien ce bon goût dans le bouillon détox. Alors, évidemment, le gingembre est aphrodisiaque, <rire> c'est pas le but du bouillon. Sachez que le gingembre est excellent pour la santé, puisqu'il améliore le, le transit intestinal. Il va vous donner un bon petit coup de boost en ce début d'année, vous allez voir, il est délicieux. Il regorge d'énergie et il est idéal contre la fatigue. Ça va éviter à la mère mitraille de faire la sieste pendant 3 heures toutes les après-midi. Ça, c'est vrai, ça 
Chers amis, on en vient présent à la cuisson. 2 litres d'eau froide, des parafroids, dans la marmite. On va mettre, vous le voyez, l'équivalent d'une cuillère à soupe rase de gros sel. Nous allons mettre sans plus tarder nos légumes. Alors, on va commencer, voilà, par les carottes et les poireaux. Alors, s'il n'y a pas assez d'eau, je pars sur une base de 2 litres d'eau, mais s'il n'y en a pas assez, on pourra toujours compléter tout à l'heure, bien sûr. Nous allons mettre le gingembre, l'ail, l'échalote et le fenouil. Ça sent déjà très très bon, ces petits légumes dans la marmite. Ça fait une bien jolie couleur. Et là, c'est vrai qu'on en fait quand même pour plusieurs jours. Hein. Les grains de poivre et le clou de girofle. Les clous de girofle. Alors oui, je sais, vous allez me dire, on va retrouver des clous de girofle dans la soupe. Mais justement, quand vous tomberez dessus, vous verrez, ça fait un petit effet boost qui est excellent. Nous allons mettre nos feuilles de laurier, la petite branche de thym. Je ne vous ai pas parlé de la vertu du thym, mais le thym est un antiseptique. Il est excellent pour la digestion aussi. Voilà. On va quand même donner... Il manquait une petite branche de thym. La voici. On va donner un bon tour de poivre du moulin. Ça n'est pas parce qu'il y a le poivre en grain qu'il ne faut pas apporter un petit coup de peps à notre bouillon. On va donner un petit coup de mouvette, voilà, pour bien terminer. Vous voyez, 2 litres d'eau, ça suffit grandement. Mais comme la mère Mitraille et moi-même, nous aimons le bouillon. Et là, on va faire une cure pendant 3-4 jours. On va rajouter un petit peu d'eau. Voilà, ça se conserve bien le bouillon, il hein, n'y a aucun problème. La cuisson maintenant, on va couvrir notre cocotte. Et c'est parti pour un minimum, je dis bien un minimum, 30-40 minutes. Même si ça cuit un tout petit peu plus, ça n'est pas bien grave. Et on va cuire ça à frémissement à feu moyen. Une bonne quarantaine de minutes, hein, facilement, viennent de s'écouler. Mmh, mon Dieu, ce que ça sent bon déjà. Le temps de poser le couvercle de la marmite. Et on va regarder tout de suite. Bah, écoutez, ça a l'air parfait. On va quand même contrôler un minimum pour savoir si c'est cuit. On va prendre une carotte. Ah, parfait les carottes sont cuites, on va pouvoir passer à table. Voilà qui va donc vous réchauffer pour cet hiver, qui va être un bon repas détox, juste après les fêtes de fin d'année. Alors évidemment, quelques bonnes louches de bouillon sur nos petits légumes. On peut éventuellement s'autoriser une petite cuillère de crème fraîche, mais c'est tout. Je vous souhaite un bon régal, on se retrouve très prochainement évidemment pour deux trop recettes en compagnie de la mère Mitraille sur Gourmandise TV. A bientôt